ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗാർലിക് ഡേറ്റ്സ് പിക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഗാർലിക് ഡേറ്റ്സ് പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ കാണിക്കാം ഗാർലിക് ഇതൊരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഗാർലിക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില സിർക്ക വൈറ്റ് വിനഗർ ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പഴം ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഈത്തപ്പഴമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊടികളൊക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഏത് ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കടുകിടാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി ഇടാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇടാം വലിയ വെളുത്തുണ്ണി ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതായി രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആകണ്ട നമുക്കൊരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തീ കൂടാൻ പാടില്ല തീ കൂട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിക്കൽ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടായാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടായാലും പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുളക് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം എനിക്ക് കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതൽ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ചെറുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പത്തെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി ഇടാം ഉലുവാപ്പൊടി കൂടുതൽ ഇടാൻ പാടില്ല കൈക്കും കുറച്ച് കായപ്പൊടി
മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടെ കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചതാണ് അതാണ് അതിന് ഇത്രയും കളറ് ബട്ട് എരിവ് അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട് കുറച്ച് സിറുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു അര ഗ്ലാസ് സിറുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് വിനഗർ വിനഗർ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ പുളി ചേർക്കാം പുളി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ചേർത്താലും മതി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഉപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളക്കട്ടെ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം ഇടാം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം ഇല്ലാത്തോട്ട് ഇടാം ഈത്തപ്പഴം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇടാം കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ടാലും മതി നന്നായി തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈത്തപ്പഴവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം ശർക്കരയോ ചേർക്കാം ഞാൻ ചേർക്കാത്തതിന് കാരണം ഓൾറെഡി ഈത്തപ്പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എരിവ് കുറച്ച് വേണ്ടവര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടാൽ മതിയാകും എനിക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇട്ടത് ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിക്കൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അച്ചാർ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ഡേറ്റ്സ് പിക്കിൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്